سپاس به شما عاشقان ادب و فرهنگ اصیل ایران زمین با شما عزیزان هستیم در برنامه مشاهیر پارسی باشد که نام و یاد عزیزشان روشنگر راهمان و آرامبخش جان و روحمان گردد امید است با این برنامه ضمن شکر از خالق هستی سپاسی باشد از وجود بی انتهای گرامی این فرهیختگان مولانا جلال الدین محمد بلخی فرزند بهاودین ولد و سلطان العلماء در تاریخ ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری مصادف با 3 سپتامبر 1207 میلادی در شهر بلخ از توابع استان خراسان دیده به جهان گشود مادرش مومن خاتون از شاهزادگان خارز شاهی بود مولانا ابیاتش را در زبانهای مختلفی به قلم کشید زبان مادری او پارسی بود ابیات حدود شست تا هفتاد هزار بیت پارسی هزار بیت عربی و کمتر از پنجاه بیت به زبانهای یونانی و ترکی نگاشته شد می توان به جرأت گفت آثارش در ادبیات و فرهنگ ترک اثر به سزایی داشت پارسی گو گرچه تازی خوشتر است عشق را خود صد زبان دیگر است نام اصلی مولانا محمد جلال الدین است مولا به معنی آقا در حدود سیزده سالگی در قونیه به وی نهاده شد بعدها وی را به نام رومی شناختند رومی به معنای آناتولی که قونیه از ایالات آن کشور بود به وی نهاده شد حضرت عشق در پنج سالگی با خانوادهش شهر بلخ را به سوی بغداد ترک کرد پدر مولانا که عالمی بزرگوار بود در سر مشکلاتی که با حکومت آن دوره داشت ناچار به این هجرت شد و زادگاهش را به دفتر خاطرات دل سپرد در مسیر زمانی که به نیشابور رسیدند با عارف قرن هفت فرید الدین اتار نیشابوری ملاقاتی داشت اتار وی را تمجید کرد و به پاس توانگری این صاحب دل بزرگ که کودکی بیش نبود کتاب اسرارنامه خود را به او اهدا کرد پس از سه روز اقامت در بغداد عزم مکه کردند و پس از اعمال حج راهی شام گشتند حج سال از عمر گرانبه های این عالم عرفانی گذشت که پس از مکه به دمشق و سپس به منطقی در جنوب رود فرات در ترکیه کنونی و ایران باستان نقل مکان کردند شرف الدین لالای سمرقندی که یکی از مریدان پدرش بود دختری داشت به نام گوهر خاتون که بخت تابناکش او را به سعادت همسری مولانا درآورد. از این روی در سن 19 سالگی قلب پرمهرش دانه عشق گوهر خاتون را در خود جای داد و حاصل این ازدواج سه فرزند شد تا با تو قرین شده است جانم هر جا که روم به گلستانم تا صورت تو قرین دل شد بر خواب نیم بر آستانم ای ساقی تاج بخش پیشا تا بر سر و دیدت نشانم پس از مرگ گوهر خاتون کرا خاتون بیوه محمد شاه تاجر همسر دوم مولانا شد و سمر خاتون حاصل این ازدواج شد مولانا 
آوای دل و هنر عشق بنا به خواسته مریدان پدرش بعد از فوت وی بر مسند پدر نشست آن زمان 24 سال سن داشت در همین روزگاران برهان و دین محقق که از مریدان و شاگردان پدر بود با حجوم تاتارها به خراسان قونیه را مکانی ام برای پناه دانست و در آنجا سکنا گذید حضرت از علوم و تجربیات برهان برای تکامل پیروی کرد برهان و دین که فقیه و عالمی بود برای تکامل علوم شرعی، ادبی مولانا را به سفر و تحصیل در حلب و دمشق برانگیخت. در سفر هفت سالش به فیض مصاحبت با محی دین ابن العربی به تحصیل در فقه هنفی دل سپرد. مولانا برخلاف عالمان و فقهای آن دوره تحصیلات و تربیت باطن را به صورت کامل و بینقص دریافت کرد. پخته گرد و از تقیر دور شو رو چو برهان محقق نور شو چون ز خود رستی همه برهان شدی چون که گفتی بنده ام سلطان شدی مولانای بزرگوار در مصنوی به وضوح بیان می کند که به راهنمایی برهان محقق پس از گذر نه سال سراپا نور شد برهان الدین دو سال پس از نشستن مولانا به مقام شیخی در سال 628 هجری قمری درگذشت این صاحب عشق و عمل نه تنها در علوم عقلی نقلی کشفی و کسبی یکی و نمونه بود بلکه در اسرار باطن سر سیر اهل حقایق و اکتشافات روحانی همتایی نداشت در از برهان الدین یکی از قدبهای زندگی مولوی به شمار می آید که پس از مرگ سلطان العلماء او را همراهی و روش داد مرگ برهان الدین برای این فرهیخته بسیار دردناک بود او برهان را با گوش دل می شنید و از نصایحش پند می گرفت و تسکین دلی بود برای این دل داده برهان مولانا را به مقاومت و پایداری رهنمود می کرد تا در برابر حاسدان با قدرت باشد و از میدان نرود نفوذ و نصایح مثبت برهان و دین هموار ساز جاده زندگی مولانا گشت و حضرت پندها را پیشه راه خود ساخت ذهن باز پذیرای نصایح مثبت می باشد چرا که راه زندگی را پویا و جویاست و در پی تکامل به انسانیت می باشد این خصلت و سرشت پاک و بیالایش همانند الماسی پر نور در انصر وجود حضرت عشق رقص نوری برپا کرده که پس از گذشت 800 سال نورش روشنی بخش روح و روان خلق گشته برهان به او آموخت تا در ضمن سخنرانی هایش برای شاگردان از شرح زندگی مشایخی همچون پدرش و همچنین از عرفان تفهیم کند از تجربیات و مشقات خود بازگو کند و آنان را از حقایق پر جاذبه زندگی سیراب کند کلاسهایش از جمیع هزاران دانشجو مملو از نور هدایت و دانش در شهر قونیه همچو باد سبا رقص کنان پیش می رفت مولانا سرمست از امید می گوید نومید نباید بود موجزه هایی در گذر عمر 
به دیده ی چشم و دلم در یافتم موجزه دیگری به وقوع خواهد پیوست و تغییر دیگری در مسیر زندگی رخ خواهد داد بیشک برایم امید و نشاد به ارمغان خواهد داشت امید یعنی ایمان به یگانگی یعنی باور داشتن آن خالقی که بخشنده و مهربان است یعنی یکی شدن با عشق و پاکی ما با همه خوبی ها انعکاس نور خواهیم بود بیایید سرچشمه زلال پاکی ها باشیم ذهن ما زندان است ما در آن زندانی قفل آن را بشکن در آن را بگشای و برونای از این دخمه ظلمانی نگشایی گل من خیش را حبس در آن خواهی کرد همدم جهل در آن خواهی شد همدم دانش و دانایی محدوده خیش و در این ویرانی همچنان تنگ نظر میمانی هر کسی در قفس ذهنی خود زندانی است ذهن بی پنجره دودالود است بگشاییم در این تاریکی روزنی و بسازیم در آن پنجره بگذاریم زهر دشت نسیمی به وزد بگذاریم زهر موج خروبشی بدمد بگشاییم کمی پنجره را بگذاریم که اندیشه هوایی بخورد و به مهمانی عالم برود بگذاریم به آبادی عالم قدمی و بنوشیم زمه خانه هستی قدهی خبری خوش باشیم و خروسی باشیم که سحر را به جهان مجده دهد نور را هدیه کنیم ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت و نکاری گل من علف هرز در آن می روید زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از برداشتن هرزگی آن علف است ادامه اسرار زیبای زندگی نامه مولانا را در برنامه بعد با ما باشید سبدی از مهر به وسعت دل عاشق روانه خانه قلب شما پایدار و کامیاب باشید